আসসালামু আলাইকুম এক্সেল এফএক্স এ মাসুম পারভেজ আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই নিশ্চয় আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছেন সবাই আজ আমরা এক্সেল এ যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তা হলো র‍্যান্ডমলি জেনারেটেড লেটার এন্ড ওয়ার্ড বিগত পর্বে আমরা চুজ ফাংশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম এই পর্বে আমরা আলোচনা করব র‍্যান্ডমলি জেনারেটেড লেটার এন্ড ওয়ার্ড অর্থাৎ কিভাবে লেটার এবং ওয়ার্ড জেনারেট করা যায় এক্সেল এ র‍্যান্ডমলি এই বিষয়টা আমরা দেখব এই টিউটোরিয়ালে তো চলুন আমাদের বিস্তারিত আলোচনা যাওয়া যাক র‍্যান্ডমলি জেনারেটেড লেটার এন্ড ওয়ার্ড এটা খুব মজার একটা বিষয় বিগত পর্বগুলোতে আমরা যে ফাংশনগুলো শিখে এসেছি এই ফাংশনগুলোর কম্বিনেশন ঘটিয়ে আমরা লেটার এবং ওয়ার্ড জেনারেট করতে পারি তো আমরা 21 নম্বর টিউটোরিয়ালে শিখে এসেছি ক্যারেক্টার ফাংশন আমরা একটু 21 নম্বর টিউটোরিয়ালে ফিরে যাই 21 নম্বর টিউটোরিয়ালে এই ক্যারেক্টারগুলো আমরা জেনারেট করেছিলাম এই ক্ষেত্রে দেখুন আমাদের 65 থেকে শুরু করে আমাদের 90 পর্যন্ত যে ক্যারেক্টারগুলো ছিল এই ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে আমাদের লেটার এ বি সি ডি থেকে জেড পর্যন্ত আর কি এইগুলো ছিল আমাদের লেটার এগুলো এক প্রকার ক্যারেক্টার আবার আমরা 23 নম্বর টিউটোরিয়ালে আমরা দেখে এসেছিলাম র‍্যান্ড বিটুইন ফাংশন র‍্যান্ড বিটুইন ফাংশনটা হচ্ছে এরকম যে দুটো লিমিট থাকবে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট এর মধ্যকার সংখ্যাগুলো জেনারেট হবে র‍্যান্ডমলি এই দুটো ফাংশনের কম্বিনেশন ঘটিয়ে আজকে আমরা দেখাবো যে কিভাবে র‍্যান্ডমলি লেটার জেনারেট করা যায় তো চলুন আমরা একটু দেখি কিভাবে লেটার জেনারেট করা যায় র‍্যান্ডমলি আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম দেওয়ার পরে প্রথমে আমরা ক্যারেক্টার ফাংশন অর্থাৎ সি এইচ এ আর ফাংশন লিখব সি এইচ এ আর লিখলাম ক্যারেক্টার ফাংশন লেখার পরে এখানে আমাদের কিছু নাম্বার দিতে হবে যদি আমরা এখানে 65 লিখি তাহলে এ জেনারেট হবে কারণ আমরা দেখে এসেছি 65 থেকে 90 পর্যন্ত যে ক্যারেক্টারগুলো আছে এগুলো হচ্ছে লেটার তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা 65 লিখলে এ হবে 66 লিখলে বি হবে এরকম তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের র‍্যান্ডমলি জেনারেট করতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা ফাংশনের কম্বিনেশন এখানে ঘটাই সেটা হচ্ছে র‍্যান্ড বিটুইন র‍্যান্ড বিটুইন এবারে আমরা র‍্যান্ড বিটুইন ফাংশন জানি কি যে যতটুকু আমাদের লিমিট সেট করে দেওয়া থাকবে ওই লিমিটের মধ্যে আমাদের র‍্যান্ডমলি নাম্বার জেনারেট হবে তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা 65 সেট করে দেই 65 লোয়ার লিমিট অর্থাৎ বটম 65 দিলাম এবং টপ দিলাম আমি 90 তার মানে 65 থেকে 90 পর্যন্ত র‍্যান্ডমলি নাম্বার জেনারেট হবে আর এই নাম্বারের প্রেক্ষিতে ক্যারেক্টার জেনারেট হবে সো এবার যদি আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই তাহলে দেখুন আমাদের কিন্তু ফাংশনটা কমপ্লিট হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে আমাদের এই অংশ দ্বারা র‍্যান্ডমলি নাম্বার জেনারেট হবে এবং এই অংশ দ্বারা সিএইচআর ফাংশন দ্বারা ওই নাম্বারের প্রেক্ষিতে আমাদের লেটার জেনারেট হবে আমরা এন্টার করি দেখুন আমাদের এখানে সি জেনারেট হয়ে গিয়েছে যদি আমরা F2 প্রেস করি এরপর যদি এন্টার করি তাহলে দেখুন আমাদের অন্যটা লেটার জেনারেট হয়েছে আবার F2 প্রেস করলাম এন্টার করলাম দেখুন অন্যটা লেটার জেনারেট হয়ে গিয়েছে এইভাবে যতবার F2 প্রেস করা হবে এবং এন্টার করা হবে অথবা যতবার ডাবল ক্লিক করা হবে কোন সেলে এবং এন্টার করা হবে অথবা যতবার F9 প্রেস করা হবে ততবারই র‍্যান্ডমলি লেটার জেনারেট হবে এবার আমরা দেখি কিভাবে র‍্যান্ডমলি ওয়ার্ড জেনারেট করা যায় আমরা 24 নম্বর টিউটোরিয়ালে চুজ ফাংশন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম চুজ ফাংশন শিখে এসেছিলাম চুজ ফাংশনের মধ্যে রয়েছে প্রথমটা ইনডেক্স নাম্বার এবং তারপরে কতগুলো ভ্যালু সেট করে দেওয়া যায় 254 টা পর্যন্ত ভ্যালু সেট করে দেওয়া যায় এখানে ইনডেক্স নাম্বারটা হচ্ছে ওই নাম্বার এখানে 254 টা ভ্যালুর মধ্যে যেই ভ্যালুটা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় বা যেই ভ্যালুটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করাতে চাই সেই নাম্বারটাই হচ্ছে ইনডেক্স নাম্বার এখানে দেখুন যেমন আমরা 12 টি মাস নাম লিখেছি বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং এখানে ইনডেক্স নাম্বার 9 দেওয়া আছে বিধায় এখানে আমাদের সেপ্টেম্বর শো করছে তার অর্থ এখানে ইনডেক্স নাম্বার হচ্ছে 9 তার মানে 9 হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাস তো এভাবে আমাদের চুজ ফাংশনটা লেখা যায় তো এবার যদি আমরা টিউটোরিয়ালটিতে যাই আমরা লিখলাম চুজ চুজ ফাংশনটা লিখলাম এখানে দেখুন ইনডেক্স নাম্বার তো যেহেতু আমাদের এখানে ইনডেক্স নাম্বারটা র‍্যান্ডমলি জেনারেট হতে হবে অর্থাৎ আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ওয়ার্ডগুলো র‍্যান্ডমলি জেনারেট হোক কাজেই এখানে ইনডেক্স নাম্বারটাও র‍্যান্ডমলি জেনারেট হতে হবে কারণ ইনডেক্স নাম্বারের উপর ভিত্তি করে আমাদের কোন ভ্যালুটা অ্যাকসেপ্ট করবে সেটাই চুজ ফাংশন দ্বারা নির্ধারণ করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইনডেক্স নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি কোনো ইনডেক্স নাম্বার না লিখে এখানে যদি আমরা র‍্যান্ড বিটুইন ফাংশনটা লিখে দেই র‍্যান্ড বিটুইন ফাংশনটা লিখবো এখন এখানে র‍্যান্ড বিটুইনের মধ্যে বটম এবং টপ রয়েছে তাই বটম ভ্যালুটা যদি আমরা এখানে 1 সিলেক্ট করি এরপর কমা দেই তারপর টপ ভ্যালুটাকে যদি আমরা 12 সিলেক্ট করে দেই তার মানে 1 থেকে 12 পর্যন্ত আমাদের র‍্যান্ডমলি নাম্বার জেনারেট হবে 
এরপরে আমরা কমা দিলাম ইনডেক্স নাম্বারটা আমাদের হয়ে গেল এরপর আমাদের কতগুলো ভ্যালু লিখতে হবে सपोज এখানে আমরা বছরের 12টা মাসের নাম লিখব তো আমরা জানুয়ারি থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত লিখব তো যেহেতু কোন ওয়ার্ড বা কোন লেটার বা কোন টেক্সট লেখার বেলায় আমাদের ইনভার্টেড কমা দিয়ে লিখতে হয় এই কারণে আমরা ইনভার্টেড কমা দিয়ে জানুয়ারি লিখব জানুয়ারি লিখলাম ইনভার্টেড কমা ক্লোজ এরপরে কমা এরপরে ভ্যালু 2 আবার ইনভার্টেড কমা দিয়ে আবার ফেব্রুয়ারি লিখব ফেব্রুয়ারি লিখলাম ইনভার্টেড কমা ক্লোজ এরপরে কমা এভাবে করে আমরা সিরিজটাকে ফিল করে দেই আমরা সিরিজটাকে ফিল করে দিলাম অর্থাৎ 12 টি মাসের নাম লিখে ফেললাম এবারে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেই ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলে পরে আমাদের এখানে চুজ ফাংশনটা কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম অংশ দ্বারা এখানে ইনডেক্স নাম্বার জেনারেট হচ্ছে অর্থাৎ 1 থেকে 12 পর্যন্ত র‍্যান্ডমলি যে কোনো নাম্বার জেনারেট হবে আর এর ভিত্তিতে আমাদের এখানে যে 12টা ভ্যালু রয়েছে অর্থাৎ 12টা মাসের নাম রয়েছে এই মাসের যে কোনো একটা মাসের নাম এখানে আসবে এবার যদি আমরা এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে অগাস্ট মাস আসছে যদি আমরা F2 প্রেস করি তারপর যদি আমরা এন্টার করি দেখুন এখানে সেপ্টেম্বর মাস আসছে এবং উপরে লেটার হিসেবে ডি আসছে যদি আবার এফ টু প্রেস করি এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে আবার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো এভাবে যতবার আপনি এফ টু প্রেস করবেন ততবারই আপনার র্যান্ডমলি লেটার এবং ওয়ার্ড জেনারেট হবে তো এভাবে র্যান্ডমলি লেটার এবং ওয়ার্ড জেনারেট করা যায় এরকম বিভিন্ন ফর্মুলা দিয়ে তো এক্সেলের মূল সৌন্দর্য হচ্ছে এখানে যে বিভিন্নভাবে ফর্মুলাগুলোর কম্বিনেশন ঘটিয়ে বা ফাংশনগুলোর কম্বিনেশন ঘটিয়ে বিভিন্নভাবে রিপোর্টকে উপস্থাপন করা যায় এটা এমন একটা বিষয় মনে হচ্ছে ম্যাজিকের মতন জাদুর মতন এক্সেলে এমন কিছু কাজ করা যায় যেগুলোকে ম্যাজিক ট্রিক বলা যায় এই কারণে মূলত আমরা এটা নাম রেখেছি এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক তো যাই হোক আমাদের টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্ত আমার টিউটোরিয়ালটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার টিউটোরিয়ালটি আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করুন এবং আমার জন্য দোয়া করুন যেন আমি আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের জন্য তৈরি করতে পারি আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বারকাতুহ